சம்மதிச்சிருவேனா ஒழுங்கா எந்திரிய அப்பதா உன்ற கிட்ட நான் என்ன சொல்லிட்டு போனே ஆஸ்பத்திரி கூடிட்டு போறேன்னு சொன்னேன்ல நீ என்ற பேச்சு கேட்காம நீ பாட்டுக்கு செத்து போயிட்டா என்ன அர்த்தம் இங்க பாரு உன்ன மறுவாதே உன்ற உசுர கொண்டு வந்து என்ன சுக்கார போறியா இல்லையா தாவ எல்லாம் நான் டென்ஷன் பண்ணாத எழுந்தி அப்பதா நான் பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து வந்த உடனே கண்ணு சாமி உனக்கு சாப்பாடு செஞ்சு வச்சிருக்கேன் பருப்பு கடைஞ்சு பப்படம் வச்சிருக்கேன் எல்லாம் சொல்லவே இல்ல இப்ப நான் பசியோட தானே வந்திருக்கேன் எடுத்து வை நான் சாப்பிடணும்ல எது செஞ்சாலும் என்ற கிட்ட சொல்லிட்டு தானே செய்வ செத்து போகும்போது மட்டும் சொல்லிக்காம போயிருவியா ஆமா என் ஆபீசரா பாக்கணும் நான் கவர்மெண்ட் ஜீப்ல ஏறி போகணும் அத நீ பாக்கணும்லாம் சொன்னியே அத பாக்காம ஏ போன அப்படின்னா நீ சொன்னதெல்லாம் பொய்யா மேம்போக்கு சொன்னையாக்கும் படுத்திருந்தது போதும் எந்திரியா பத்தா சொல்லிட்டே இருக்க நீ பாட்டுக்கு படுத்துட்டே இருக்க எவ்வளவு பெரிய சுயநலக்காரி நீ என்ன தனியா உள்ளிட்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்ட நான் என்னமோ எப்படியோ போகட்டும் அப்படிதானே சாமியாலாம் <laughs> செஞ்சிருவேன் <laughs>
டீச்சர் உங்களை பார்க்க ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க ஆறு லேடி ஓகே நீ போ நான் வந்து பார்க்குறேன் என்ன பேருது என்னத்தையும் எழுதி போட்டுருக்காங்க பண்ணும் போரில பாகண்ணு வணக்கங்கண்ணு நல்லா இருக்கிறியா உம் நல்லா இருக்கு என்ன எதுக்கு பார்க்க வந்தீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயமா பேசலாம்னு வந்தேங்கண்ண பேத்தி பாரதி எப்படி படிக்கிறா நல்லா படிக்கிறா படிப்பை தவிர வேற எல்லாத்தையும் நல்லா பண்றா பாரதி எப்படி வளர்த்திருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நல்ல கேட்டப்போ என்ற பேத்திய நானா வளர்த்தேன் நான் வளர்த்துருந்தேனா அம்மா பொண்ணா இல்ல வளர்த்திருப்பேன் இப்ப உங்க அப்பா மாதிரி ஆரையும் மதிக்காத மாதிரியே வளர்ந்துருப்பா மஞ்சு நீயும் அந்த குடும்பத்துல வளர்ந்த பொண்ணு தானே ஓன்ற கிட்ட இருக்கிற பாணியும் பாசமும் அந்த பாரதி கிட்ட எப்படி எல்லாம் போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல இப்பதாங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிட்டு வரோம் உம் நல்லா மாத்துங்க சரி எனக்கு கிளாஸ்க்கு நேரம் ஆச்சு வேற ஏதாவது பேசுறீங்கல்ல அந்த விஷயத்த நான் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை கொஞ்ச நேரம் இருக்கண்ணே நான் பேசிட்டு கிளம்பிடுறேன் நீங்க பேசுறது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு இப்படி இருக்கிறவங்கள எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காதுங்க உனக்கு பஞ்சாயத்துல நடந்த சம்பவம் இன்னும் மனசுலயே இருக்கு போல ஆஹ் என்ற பொண்ணு திடீர்னு அவ புருஷனுக்கு சாதகமா பேச நான் கூட எதிர்பார்க்கல கண்ணு வீட்டுல போய் நல்லா திட்டினேன் அதுக்கு கற்பகம் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா என்ற புருஷனுக்கு எதிராக பஞ்சாயத்துல சொன்னா புருஷனுக்கு தண்டனை கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் அவரு வேற பொண்ணு கூட சகவாசம் வச்சுக்கிட்டா என்ற வாழ்க்கை என்ன ஆகுதுன்னு என்ற பொண்ணு கேட்டா நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் அந்த கேள்வியை நியாயம்னு தான் படிச்சு அதுவும் இல்லாம ஒன்ற அப்ப என்ற ஊடு தேடி வந்துட்டா இருக்குன்னு வந்த மனுஷன் கண்ணை கசக்கிக்கிட்டு பொசுக்குன்னு என்ற பொண்ணு கற்பகம் கல்ல உள போயிட்டாரு பெரிய மனுஷன் சின்ன பொண்ணு கல்ல விழுந்தா நல்லாவா இருக்கும் வந்த விஷயத்த சொல்லுங்கன்னு கேட்டோம் எங்க குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாத்தி கொடுங்க பண்ண நிர்வாகத்தை நீங்க பாருங்கன்னு சொல்லி அழுதார் அதே கண்டி என்ன செய்வீங்கன்னு பாக்கலாம்னு எதிர்த்திருந்தாரு இந்த அம்பராமாலையும் பரமேஸ்வரி ஒரு கை பாத்துருப்பேன்னு கண்ணு கால உழுதுக்கு மேல ஒரு செய்க இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே இல்லையே அதான் போனா போகுதுன்னு மன்னிச்சு விட்டோம் இப்போ ஊட்டு நிர்வாகம் பண்ண நிர்வாகம் எல்லாம் என்ற பொண்ணு கற்பகம் கையில தான் இருக்கு ஒன்ற அப்பனோட ஆட்டம் அண்ணனோட ஆட்டம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் குறைக்கலாம்னு கற்பகம் முடிவு பண்ணிருக்கா ஆனா திடீர்னு ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி உன் தலைமையில போட பாக்குறாங்க அத பாத்து மனசு கேட்காம தாங்கன்னு இப்போ உன்ன பாக்க ஓடி வந்த என்ற மேல எதுக்கு கல்ல தூக்கி போடுறாங்க அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் உங்க வீட்டு சொத்து பூராவியும் உங்க அண்ண சக்தி வேலு அதான் என்ற மருமகம் பேர்ல எழுதி வைக்க போறாராம் நடக்குது <laughs> எனக்கு எந்த சொத்து வேணா நீ சொத்து வேணாம் இருக்கலாம் ஆனா ஒன்ற பிள்ளைக்கு வேணும் இல்ல நாளைக்கு வாழ்ந்து பெரியவன் ஆயி ஏமா பாட்டம் சொத்த வாங்க மூட்டுன்னு கேள்வி கேட்க மாட்டானா கால் ஒடிஞ்ச புருஷனை வச்சுக்கிட்ட காலம் பூராவும் கஷ்டப்பட்டே இருக்கணுமா இதையெல்லாம் ஒன்ற அம்மா பேசி இந்த சொத்தை எல்லாம் உனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கோணும் ஒன்ற அம்மாவுக்கு ஒன்ற மேல அக்கறை இருக்கணும் இல்ல என்ற பேத்தி பாரதி மேல இருக்கிற ஒன்ற பையன் மேலயும் இருக்கணும் இல்ல அந்த பாசம் தான் இல்லன்னு ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு நான் வேண்டாதவள் ஆயிட்டேன் மத்தவங்க எல்லாரும் வேண்டியவங்களும் ஆயிட்டாங்க சக்தி வேலு பேர்ல சொத்து பூராவி எழுதி வைக்கிறத என்ற பொண்ணு கற்பகத்துக்கு நல்லதுதான் ஆனா அது பச்ச துரோகம் இல்லையா கண்ணு மஞ்சு நான் ஒன்ற அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து ஓசிச்சு பார்த்தேன் இப்ப இருக்கிற சொத்துல பாதி சொத்துக்கு சொந்த கறி நீ தான் நீ வந்து உனக்கும் சொத்துல பங்கு வேணும்னு கேளு அவங்க குடுக்காம இருந்துட முடியுமா உனக்கு குடுத்தே ஆகணும்னு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நான் இருக்கிறேங்க கண்ணு இந்த கண்ணு உனக்காக இல்லைனாலும் உன்ற பிள்ளைக்காக வச்சு வந்து கேளு கண்ணு பணக்கார வீட்டுல நீ பிறந்துட்ட உன்ற பிள்ளைய ஏழையாவே நீ வளர்க்க போற ஒரு தடவை சொத்த கை மாத்தி எழுதி வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் திரும்ப கிடைக்காது 
உனக்கு விஷயம் தெரியாதுங்கிறதுனால தான் நான் சொல்றதுக்காக ஓடி வந்தேன் என்ற பொண்ணு மட்டும் நல்லா இருந்துட்டு நீ கஷ்டப்படுறத நான் பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா கண்ணு மனசு ஆற மாட்டேங்குது கண்ணு அதனாலதான் பள்ளிக்கூடத்துக்கே ஒண்ணு தேடி வந்து விஷயத்த காதுல போட்டேன் நாளைக்கு எங்க மேல எந்த குத்தமும் வந்துட கூடாது இல்லையா நீங்க என் மேல வச்சிருக்கிற அக்கறை கூட என்ற குடும்பத்துக்கு என் மேல இல்லாம போயிடுச்சுங்களே அப்படி என்ன பெரிய குத்தத்தை நீ பண்ணி போட்ட ஆசைப்பட்டவனை கட்டிக்கிட்ட இதெல்லாம் ஒரு குத்தமா எங்க பாரு கண்ணு உங்க அண்ணன் பேர்ல சொத்து கை மாறி போச்சுன்னா அப்புறம் அவன் குடிச்ச ஆத்தனையும் ஒண்ணும் இல்லாம போயிரும் சொத்து பூராம அழிஞ்சிட்டா அப்புறம் எல்லாரும் நாடு தெருவுல தான் நீக்கணும் பாதி சொத்தையாவது நீ காப்பாத்திக்கலாம் தாங்கன்னு சொல்றேன் என் பொண்ணு கற்பகத்துக்கு எப்பவும் ஒன்றரை நினைப்பு தான் பாவம் மஞ்சு இருந்தும் இல்லாத மாதிரியே தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு சொல்லாத நாளே இல்ல இப்படி ஒரு அண்ணி கிடைக்க நீ என்ன புண்ணியம் செஞ்சிருந்தியோ மஞ்சு கிட்ட போய் சொத்த கேட்டு வர சொல்லுமான்னு என்ன வீட்டுல உக்கார விட மாட்டேன்ட்டா நான் சொல்ல வேண்டியதா சொல்லி போட்டேன் நீ எப்ப கண்ணு வந்து சொத்த கேட்க போற நான் யோசிக்கிறேனுங்க யோசிக்க யோசிக்க நல்லா யோசிச்சுக்க சொத்த எப்படியும் வாங்கி போடணும்னு யோசிச்சுக்க இந்த பாரு மஞ்சு உனக்கு துரோகம் பண்றவங்கள உட்டுறத கண்ணு நான் வரேன் கண்ணு நீயும் போ குடும்பத்தை உடச்சு நாசமாக்கி அப்பம் பையன் பொண்ண மோத விட்டு வேடிக்கை பார்த்து ரசிச்சாதான் இந்த அம்பராம்பாளையம் பரமேஸ்வரியோட மனசு அப்படியே குழு 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 இருக்கும் அப்பத்தா நேரம் ஆச்சா அப்பத்தா எந்திரி என்ன <laughs> என்ற அப்பதான் எனக்கு வேணும்னு கிட்ட தினமும் நான் கேட்டு தானே இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போற உன்ற கிட்ட நான் வேற ஏதாச்சும் கேட்டனா போட்டுக்கு நல்லா துணிமணி வேணும் நகநட்டு வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சோறு வேணும்னு ஒரு நாளாச்சும் கேட்டுருப்பனா எனக்கு என்ற அப்பத்தாவை மட்டும் கொடு அது போதும் தானே கேட்டுட்டு இருக்கேன் அது ஒண்ணு கூட நல்லா கொடுக்க முடியாதா அப்படி கொடுக்க முடியல நீ என்ன சாமி என்ற அப்பதான் ஏதாச்சும் உன்ற கிட்ட கேட்டிருக்கா ஊடு வேணும் வாசல் வேணும் பண காசு வேணும்னு எதுக்காவது ஆசைப்பட்டிருக்கா என்று கூட இருக்கணும் தானே ஆசைப்பட்டுச்சு அது மட்டும் தானே உன்ற கிட்ட கேடுச்சு கொஞ்சம் கூட இறக்குமே இல்லாம என்ற அப்பதான் கூட்டிட்டு போற நாங்க தப்பு செஞ்ச நீ தண்டிப்ப இப்ப நீ தப்பு செஞ்சிருக்கே உன்னையா தண்டிக்கிறது என்ற அப்பதான் மாதிரி நீயும் பேசாம இருக்க நான் பேசுறது உங்க ரெண்டு பேர் காதலுமே விழுகலையா என்றாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பா
விடமாட்டேன் <laughs> <laughs> இனிமே நம்ம ஊட்டுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆமா உங்க மகனுங்க ரத்தனா தவனுக்கு போயிருக்கான் அங்க பொள்ளாச்சி சந்தையில ஏதோ தகலாரா அதுக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணணும் கூப்பிட்டாங்க போயிருக்கான் வீடு இப்ப அமைதியா இருக்குங்களா அத்த நீ இல்லாதப்போ இந்த ஊட்ட பூகம்பமும் சுனாமியும் சேர்ந்து அடிச்சு அடிச்சுப்போ என்ன சொல்றீங்க அத்த இந்த ஊட்டுல அள்ளி ராணி கிள்ளி நாடி ரெண்டு பிசாசுக வந்திருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணிச்சுக்கு தெரியுமா யாருக்கிட்டையும் சொல்லாம நம்ம ஆத்தோரத்தில் இருக்க தோட்டத்தை விளக்கி வைக்க பார்த்தாளுங்க ஐயோ அப்புறம் என்னாச்சு அந்த விஷயம் புருஷனுக்கு தெரிஞ்சு அவளுக்கு ரெண்டு பேரையும் பேய ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டினா பாரு அவளுக்கு மிரண்டே போயிட்டாளுக என்ற மக அமைதி ஆயிட்டான் ஏன் இப்படி ஆயிட்டானேன்னு வருத்தப்பட்டேன் ஆனா பழைய ரத்னா சபாவதியை இன்னைக்கு பார்த்தேன் பாத்தீங்களா நான் கோயிலுக்கு போய் வேண்டிக்கிட்டதுல தப்பா போகல அம்பாள் கண்ண திறந்துட்டாத்த ரெண்டு பேரையும் வீட்டை விட்டு போன்னு சொல்லிட்டான் முதுகுக்கு <laughs> ஒன்றுக்காங்க <laughs> 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 பாதுகாத்து <laughs> 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 
அடி பாவி பாவி எந்த நேரத்துல இந்த வீட்டுல கால் எடுத்து வச்சியோ அப்ப புடிச்சது கிழக்கா அப்ப போச்சுடி எங்க நிம்மதி எல்லாம் ஏய் கழுவி ரொம்ப பேசுற நான் ஒண்ணு மழைக்காக ஒண்ட வந்தவ இல்ல இந்த ஊட்டும் மருமக உங்களுக்கு இருக்கிற அத்தனை உரிமையும் எனக்கும் இருக்குது பெரியவங்களை <laughs> நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன் நாசமா போயிடும் நாக்க அழுகி போயிடும் ஏய் என்ன ஓர பேசிட்டு இருக்கிய எங்க அப்பத்தாவே அடிக்கிறாலும் தேரிய வந்துருச்சா